இன்றைக்கி நான் சொல்ல போகிறது வந்து மனித வாழ்க்கையில் இன்பமும் துன்பமும் கலந்து தான் வரும் இரவும் பகலும் இருக்கிற மாதிரி அதை நம்ம எப் சந்தோஷமாக ஏற்றுக்கிறணும் சொல்கிறது ஈஸி கடைபிடிக்கிறது கஷ்டம் அப்படின்னு தான் நீங்கள் எல்லோரும் நினப்போம் அது உண்மை தான் இன்பம் வரும்போது ஓவராக அதை வெளிக்காட்டவும் கூடாது அதே இது துன்பம் வரும்போதும் ஐயோ இப்படி நமக்கு துன்பம் வந்துருச்சே அப்படின்னு தோண்டும் போகக்கூடாது எல்லாத்தையும் சமநிலையாக பார்த்தோம்னா எல்லாமே ஈஸியாயிரும் அப்போது துன்பத்தை பெரிய கஷ்டமாகவும் இன்பத்தை ரொம்ப அதிகமான மகிழ்ச்சியாகவும் நம்ம நினைக்காம இதுவும் என்று நிரந்தரம் இல்லை இதுவும் என்றைக்கு நிரந்தரம் இல்லை எல்லாம் இப்படி இப்படி வந்துக்கிட்டும் போய்கிட்டு தான் இருக்கும் அப்படின்ற மனநிலையை நம்ம வளர்த்துக்கிறோம் அதுக்கு ஒரு சின்ன கதை இது சொல்லியிருந்தாங்க எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு விவசாயி ஒரு குதிரை வளர்த்தானா அந்த குதிரை மூ குதிரை மூலம் அவனுக்கு கொஞ்சம் நல்லா வருமானம் கிடச்சிக்கிட்டு இருந்திருக்கு அப்படி இருக்கிற ஒரு கட்டத்தில் ஒரு நாள் குதிரை என்ன செஞ்சு திடீர்னு காணாமல் போயிடுச்சு காணாமல் போன உடனே ஏ அவன் சாதாரணமாக விவசாயம் தான் பண்ணிக்கிட்டு இருந்திருக்கிறான் அப்போது பக்கத்தில் உள்ளவங்களாம் வந்து வந்து கேட்டிருக்காங்க என்ன உங்கள் குதிரை காணாமல் போயிடுச்சாம்ல உங்கள் குதிரை காணாமல் போயிடுச்சாம்ல ஐயோ நல்ல வருமானம் தேடி கொடுத்துக்கிட்டு இருந்துச்சு இப்படி காணாமல் போயிடுச்சின்னு சொன்னாங்களே அதான் நாங்கள் கேட்டு போவோன்ட்டு வந்தோம் அப்படின்னு பக்கத்து வீட்டுக்காரங்களாம் கேட்ட உடனே ஆமாம் காணாமல் போயிடுச்சு அது என்ன செய்ய வந்தால் வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் பாட்டுக்கு அவன் வேலையை செஞ்சுக்கிட்டே இருந்திருக்கான் அவங்க கூட சேர்ந்து அவன் துன்பப்படவே இல்லை அந்த குதிரை காணுமேனு அவன் வருத்தப்படவும் இல்லை இப்படியே ஒரு ஒரு மாதம் போயிடுச்சு ஒரு மாதம் போன பிறகு அந்த குதிரை என்ன செஞ்சுருக்கு கூட ரெண்டு குதிரையோடு வந்திருக்கு ஆக மூணு குதிரையாக வந்திருக்கு மூணு குதிரையாக வந்த உடனே இவன் அதை பார்த்துருக்கான் பரவாயில்ல மூணு குதிரையாக வந்திருக்கு அப்படின்ட்டு அவன் அதை வச்சுக்கிட்டு விவசாயம் பார்த்துக்கிட்டு இருந்திருக்கான் அப்போ பக்கத்தில் உள்ளவங்களாம் வந்து கேட்டிருக்காங்க எப்படி உங்களுக்கு நல்ல அதிர்ஷ்டந்தான் இப்படி ஒன்றுக்கு ஒன்றா போனது இப்போ மூணு குதிரையோடு வந்திருக்கு மூணாக வந்திருக்கு உங்களுக்கு நல்ல அதிர்ஷ்டந்தான் அப்படின்னு சொல்லி எல்லோரும் வந்து சொல்லிக்கிட்டு இருந்திருக்காங்க ரொம்ப சந்தோஷமாக அப்போயும் இவன் அதையும் சாதாரணமாக தான் எடுத்துக்கிட்டான் அதையும் சாதாரணமாக எடுத்துக்கிட்டு அந்த மூணு குதிரைக்கும் தண்ணி வைக்க அது பாட்டுக்கு அதை வச்சு அவன் வேலை செய்ய இப்படி தான் இருந்தானே தவிர அந்த குதிரை காணாமல் போன உடனே அவன் வருத்தப்படவும் இல்லை மூணு குதிரையாக வந்த உடனே அவன் சந்தோஷப்படவும் இல்லை இப்படி தான் நம்ம வாழ்க்கையில் ஒவ்வொருத்தருக்கும் எத்தனையோ இழப்புகள் வரும் எத்தனையோ துன்பங்கள் வரும் அதே சமயத்தில் நம்ம எதிர்பார்க்காத இன்பங்கள் வரும் வீட்டில் எவ்வளவோ நல்ல நல்ல இன்பங்கள் இன்பம் தரக்கூடிய நிகழ்ச்சியெல்லாம் நடக்கும் நம்ம நினைக்காத நேரத்தில் ஏகப்பட்ட பண உறவுகள்லாம் வரும் அதையெல்லாம் பார்த்து நம்ம ரொம்ப சந்தோஷப்படுறவும் கூடாது சின்ன சின்ன இழப்புகள் வரும் நம்ம நினைக்காத துன்பங்கள்லாம் வரும் அதை நினச்சி நம்ம தோண்டும் போயிடக்கூடாது இதுவும் நிரந்தரம் இல்லை இதுவும் நிரந்தரம் இல்லை இதுவும் கடந்து போகும் இதுவும் கடந்து போகும் எப்பையும் நம்ம ஒன்று போலே போய்கிட்டு இருந்தோம்னா எல்லாமே நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம மனசில் வச்சுக்கிட்டு நம்ம வாழ்க்கையை நடத்திக்கிட்டே இருந்தோம்னா ரொம்ப சந்தோஷமாக நம்மளும் வாழலாம் நம்மளோட குடும்பத்தில் இருக்கிறவங்களும் சந்தோஷமாக இருப்பாங்க ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை குடும்பம் நல்ல அமைதியான வாழ்க்கை வாழலாம் அப்படிங்கிறது தான் இன்றைக்கி நான் சொல்ல வரேன் நான் சொன்னது உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஓகேவா